प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब एंड डोंट मिस अनदर अपडेट करीब एक महीने पहले जब गवर्नमेंट ने कश्मीर से स्पेशल स्टेटस को हटाया था तो कई अपोजिशन पार्टीज़ ने ये सवाल खड़ा किया था कि क्या गवर्नमेंट बाकी अदर स्टेट्स के साथ भी वैसा ही करेगी जैसा कश्मीर के साथ हुआ है बेसिकली अपोजिशन पार्टीज़ का ये कहना था कि जो स्पेशल प्रोविजन कुछ अलग स्टेट्स को स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट को दिए गए हैं क्या वो भी अब सरकार रिपील करेगी या नहीं इस क्रैपिंग के एक महीने के बाद अमित शाह ने अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में ये कहा कि थ्री जो एक आर्टिकल है जो स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है नॉर्थ ईस्ट को उसको सरकार टच करने वाली नहीं है क्यों अमित शाह ने ऐसा कहा क्या है आर्टिकल 371 और कितना डिफरेंट है वो आर्टिकल 370 से जिसे कश्मीर से हटाया गया था इस बारे में बात करने के लिए आई हैव विथ मी मिस्टर मनोजीत मजूदार ये हमारे सीनियर कलीग हैं मनोजीत सर आर्टिकल थ्री और थ्री में बेसिक डिफरेंस क्या है निशांत ये आर्टिकल थ्री और थ्री दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 के हिस्से हैं पार्ट 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल्स 369 से लेके 392 तक चलता है और 369 के बाद जाहिर है उसमें 370, 371 वगैरह भी आते हैं ये जो पार्ट है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्प्ररी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस कहते हैं 370 जो है वो कश्मीर से रिलेटेड है जो फेमस है वेल नोन है हम जानते हैं और 371 वो कश्मीर के अलावा और भी 11 स्टेट हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से प्रदान किया गया है ये 11 में सात नॉर्थ ईस्ट के जाते जी, जी, ये जो 11 हैं उसमें से छह जो हैं ये नॉर्थ ईस्ट के हैं तो असम अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर नागालैंड और सिक्किम और मेघालय नहीं मेघालय में कोई स्पेशल वो नहीं है और ये आर्टिकल 371 के काफ़ी 371, 371 ए बी सी डी ऐसे करके हैं एक चीज़ जो आ, समझने वाली है वो है कि 370 जो कि कश्मीर को डील करता है और 371 जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के लिए है ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन जब 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन चला हम कहते हैं कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तो उस टाइम ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थे पर जो 371 ए बी सी डी जे तक चलता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में अमेंडमेंट्स करके अगले वर्षों में आगे ये इंट्रोड्यूस किया गया जैसे 370 को क्या किया गया नहीं नहीं 370 और 371 जब कॉन्स्टिट्यूशन आया ऑलरेडी था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ओके बाकी जो है ये सब्सिक्वेंटली अमेंडमेंट्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए ये अंतर है तो क्या स्पेशल प्रोविजन देते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये आपने बताया जो दिया हुआ है तो क्या अलग है क्या जैसे कश्मीर में जैसा हम लोगों ने देखा कि वो लैंड खरीदने का वो राइट नहीं है प्रॉपर्टी खरीदने का राइट नहीं है फिर लड़कियाँ अगर शादी करना चाहती हैं तो उनके वो जो लीगल है वो सब चीज़ें अबॉलिश हो जाती है तो ये कितना डिफरेंस है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में ये क्या प्रोविजन्स हैं देखिए बिग पिक्चर यही है इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को रिकग्नाइज करती है कि हिंदुस्तान बहुत ही इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री और हमारे देश में जो इतने प्रदेश हैं इतनी भाषाएं हैं सबके अपने अपने कल्चर्स हैं तो सारे हिंदुस्तान के अंग हैं इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स ये सारे हिंदुस्तान का अंग हैं लेकिन एट द सेम टाइम इन सबके अपने अपने स्पेशल नीड्स हैं सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी अपनी कल्चर है तो कॉन्स्टिट्यूशन इन सबको रिकग्नाइज करती है तो ये जो 370 और 371 जे तक जो ये सारे प्रोविजन्स हैं ये बेसिकली हर स्टेट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन्स हैं जो कि उस स्टेट के कल्चर को लैंग्वेज को वगैरह को सेफ करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ है तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं जैसे फॉर एग्जांपल ये आप 371 ए लें ये नागालैंड के लिए है ना ये 371 ए सबसे ज़्यादा मतलब चर्चा में रहा है क्योंकि नागालैंड में एक लॉन्ग रनिंग इंसर्जेंसी चली है और नागालैंड में ये जो 371 ए आया ये थर्टीन अमेंडमेंट 1962 में ये इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और इसका पर्पस था इसेंशली नागा कल्चर और नागा सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना एक सिक्सटीन पॉइंट एग्रीमेंट हुआ था सेंटर और नागा पीपल्स कन्वेंशन वहाँ पे आ, नागा आ, नागा लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन था 1960 में एक 16 पॉइंट का उनका एग्रीमेंट हुआ था सेंटर के साथ 
और उस अग्रीमेंट के तहत ये आर्टिकल 371 ए इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 1962 मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि इसके क्या है मैं आ, मैं मुझे पता है क्या पूछेंगे इसलिए मैं थोड़ा लिख के भी इसको <laughs> तो बेसिकली 371 ए के के तहत पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट विदाउट द कंकरेंस ऑफ द नागा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन नागा रिलीजन और सोशल प्रैक्टिसेस मतलब मतलब पार्लियामेंट का जो 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 पार्लियामेंट जो रूल्स बनाएगी वो अगर नागा सोशल प्रैक्टिसेस या नागा रिलीजन को अफेक्ट करती हैं तो फिर एक कंकरेंस चाहिए नागालैंड के लेजिस्लेटिव असेंबली का हां फिर उसके बाद नागा कस्टमरी लॉ और प्रोसीजर पे है फिर उसके बाद सिविल और क्रिमिनल जस्टिस जो नागा सिस्टम है तो बेसिकली नागा कल्चर नागा पीपल का जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया जाता है सेफगार्ड ये बना उसी तरह से और जैसे 371 भी आसाम के लिए बना 371 सी मणिपुर के लिए बना तो सारे जैसे-जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐड होते गए अमेंडमेंट्स के तहत अच्छा जैसे 370 के लिए गवर्नमेंट कहती है कि 370 के वजह से एक इंसर्जेंसी कश्मीर में है ऐसा सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी होती है उसमें 371 का कोई रोल है क्या मुझे नहीं लगता देखिए कश्मीर का एक हिस्टोरिकल कश्मीर का एक इतिहास है एक बात हमको समझनी होगी कि 370 जब देखिए कश्मीर का जो एक्सेशन हुआ इंडिया के साथ उस समय उसके टर्म्स को निगोशिएट किया गया था मतलब कश्मीर कुछ सर्टेन टर्म्स पे ही इंडिया के साथ आया था और वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसके बाद 1949 में शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच में करीब 5 महीने तक इंटेंस नेगोशिएशन चला और ये नेगोशिएशन चलने के बाद 370 आया है और उसके बाद से आ, हिंदुस्तान आ, दिल्ली की तरफ से धीरे-धीरे 370 का इरोजन हुआ है इनिशियली जो एग्रीमेंट था कश्मीर आ, त, आ, मतलब आ, कश्मीर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ उसमें इरोजन्स आया है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1950s के और ये एंगर और ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहा है और और एक सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान के साथ है क्योंकि ये तो पाकिस्तान तो हमेशा अनफिनिश्ड एजेंडा मानती है तो अब कश्मीर जम्मू और कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है पर पाकिस्तान को लगता है कि शायद कश्मीर पर उनका हक होना चाहिए तो 1947 से ही आ, कोशिश चल रहा है तो तो कश्मीर का थोड़ा अलग है वो वो चीजें नॉर्थ ईस्ट में उस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज हैं है। पर आ, कोई कंपैरिजन नहीं है कश्मीर के साथ वो टोटली और 371 का कोई ऐसा लेना देना नहीं है हां नहीं ऐसा कुछ नहीं कि 371 इसलिए कह रहे हैं कि एक देखिए अगस्त 5 को ये 370 का एब्रोगेशन हुआ एब्रोगेशन हुआ या फिर 370 को इस तरह से चीन मतलब 370 अभी भी, भी हां अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में है ऐसा नहीं है कि नहीं है स्पेशल उस समय विपक्षी दलों ने यह कहा कि अगर 370 को आप हटा सकते हैं स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का तो थ्योरेटिकली आप उनका भी हटा सकते हैं तो ऐसे एक विवाद खड़ा हुआ है पर मुझे नहीं लगता है कि दोनों कंपैरेबल हैं तो जिस तरीके से अभी अमित शाह दो-तीन दिन से भाषण दे रहे हैं उनके हर भाषण में ये नॉर्थ ईस्ट में और 371 का जिक्र आ रहा है क्या वजह हो गई अमित शाह को वो एक फियर है क्या उसको एले करने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह देखिए उसी दिन मतलब अगस्त 5 को जब ये स्टेटमेंट आया सॉरी सरकार ने ये और पार्लियामेंट ने जैसे अगस्त 5 को लोकसभा ने पास किया और अगस्त 6 को राज्यसभा में पास किया अगस्त 6 को ही ये लालथन हावला ए मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने ट्विटर पे डाला कि रेड अलर्ट और फिर उसके बाद रवि जो नागालैंड के गवर्नर हैं उन्होंने एक लंबा स्टेटमेंट इशू किया कि आप ऐसा नहीं है फिर एक 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 सम इनसिक्योरिटी कुछ hmm. कुछ ग्रुप्स ने ग्राउंड पे कुछ ऐसी कुछ कुछ इनसिक्योरिटी जाहिर की है hmm. तो मेरे ख्याल से आ, अगर आ, सरकार के तरफ से अगर कोई और जिस तरीके से चीजें हुई है पिछले कुछ दिनों में जैसे एनआरसी हो गया या फिर आसाम में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो बातें हो रही है ये सब एक तरह से कह सकते हैं माहौल थोड़ा क्रिएट कर दिया नॉर्थ ईस्ट में इनसिक्योरिटी का जिसको कि अभी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हां मतलब आ, कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक शायद नहीं है लेकिन इन जनरल थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी तो है शायद गृह मंत्री उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं 
एक लेवल पे राजनीति का रोल रहता है हर कुछ में ही आ, कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं होता है जिसमें राजनीति को रहने। तो आ, मोटा मोटा मेरे ख्याल से यही है तो मोटा मोटा यही है बेसिकली अभी 371 को टच नहीं किया जाएगा जैसा गवर्नमेंट ने कहा है आगे नॉर्थ ईस्ट में क्या माहौल रहता है ये देखते हैं वेल दैट्स ऑल फॉर नाउ फॉर मोर न्यूज़र अपडेट की प्लॉग ऑन टू इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम और ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए जनसत्ता डॉट कॉम पर क्ल